Hello. So, in the 9th February 2024, the Hindu newspaper and editorial analysis la part 1 paaka paro. So, in the discuss pona paro article pati na R&D spread. Golden Intervention or a Smoke Skitter So, this is what we will discuss Where are important articles are Yes, Towards Uniformity This is the Uniform Civil Code book That is the same points But kindly read it Okay, that is Prosecuting Trump This is GS2 Politics of Developed and Developing Countries on India's Interest See, this is the important points Just for analysis Trump is prosecuted by the right people But what I'm saying is If you tell Trump is saying that he 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 is saying that Kindly read it So, Charting a Part for Population Committee This is the GS3 Budgeting, Government Budgeting so, if you say the budget, you will have a committee to form How to use the population in India How to use the population in India How to use the challenges This is all well-known points So, read it This is the notes In case you read it Again, this is the notes You can read it in the notes You can read it in the notes You can read it in the notes So, this is the article discussion So, if you have a PDF, you can join the Telegram channel चैनल ला पीडीएफ्स अनाउंसमेंट्स एन इम्पोर्टेंट डाना आर्टिकल्स इन दाला वालों चैनल लोड़ा लिंक का ना डिस्क्रिप्शन ला कोड तेरे का सो गाइस काइंडली प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सो के बा लाइक पन गे नला इरंद चीज अभी इन्सो ना कमेंट्स पन गे डाउट्स इन दा कमेंट सेक्शन लिम के लगे ओके सो Research and Development Spending, a Golden Intervention or a Smoke or Mirror. See, in the topic, GS3, Technology and Economic Development. See, what I said is, there is an announcement in the budget. That announcement is not a super issue. It is a very important one. So, what I said is, what I said is, what I said is, ena na one lakh crore abdin kerana target amount untuk alokasi panir kanga, yar ke abdin so na private sector le research and development abdin kerana kah, so usually kas kuruk kanga abdin so na loan aku kuruk kanga, in the announcement le na suri kanga abdin na in the loan abdin kerde, one interest free ya kerum, illa ti low interest rate ada yang ikut abdin sulir kanga. Sebab private and sector ke bading la, illa private sector ni mesti sulir kanga. Illa spesifik aja yang sulir kanga abdin sana sunrise sector, ada mutton aku fokus pun kanga. Sunrise sector abdin sana new blue mind terkak kuriya industries, for example telecommunications, solar installations, wind mills, so and so, okay, wah pharmaceuticals, ini semua me sunrise sector abdin la, and government tom tanoriya policies la time time, okay, wah in the sector la sunrise sector abdin soli solwangga, ini mari berada dekak abdin na sunset sector abdin solwangga, but ada betul la inge pace la, ama ulah poh menda, okay, wah, so ini datang ni deh, anda announcement la finance minister abar kel solir pangga. Seri. Ibu first yang na orang analysis pandra ada writer abdi na, ur data edgar ada research and development la country muluk ke yaula selalu panir kanga abdi in soli te. So 2020 and 21 data. Seri ya, ida measure pandra dekoh name solu kanga gross expenditure on R and D abdi in soli te. G E R D abdi ingre term very very important. So one year la. नमक इंडिया ला प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन स्टूडेंट्स ये लारम से इन्दर रिसर्च के ये वाला सेलेब्रेट नहीं करेंगे अभी ना सेरिंग ला सो इप्पर वाला कंट्रीब्यूशन पाक ला प्राइवेट सेक्टर ला 36 परसेंटेज वंदे इन्दर इन्दर मोट्टा अमाउंट नो रुवा एग्जांपल ना 36 परसेंटेज वंदे यार प्राइवेट सेक्टर, 43 परसेंटेज वंदे सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 परसेंटेज वंदे स्टेट गवर्नमेंट, 8 परसेंटेज वंदे हाईर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दैट इज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अपर माँ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज अपना गवर्नमेंट कंपनीज आउंगे वंदे 4.4 परसेंट ये जरिया कांगा इधर आप इन्हें सेरी अपे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ये वाला सालों पनीर कांगे 2020 2021 ना 1.27 लाख करोड़ आधा अंदर लोगों ने ने दे सालों पनीर कांगे अप आदले 36 परसेंट जब डिंगर दे � सेलेव पनेर कांगे, सो इन द टर्म्स ला पाके मोड़ वन लाख करोड़ अपडिंग करता हूँ उनको गोद के ना दे, और आधी का पड़िया ना और अमाउंट अपडिंग से भी सोला, ओके बा Ipo comparison mandrang ya India la patingya abina 36% aja na, ini de private sector contribute pon de, 
வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் டெ கண்ட்ரீஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் லைக் ஜெர்மனி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கு சவுத் கொரியாவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் செவன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னது ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ டெவலப்டு கம்பெனி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ரெண்டு மடங்கு கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் விஷயம் சரியா இப்போ வந்து அந்த ரைட்டர் ஒரு பெரிய கேள்வி கேட்குறாரு எதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ஃபினான்ஸ் பட்ஜெட் சொல்லும் போது பிரைவேட் செக்டாரை மட்டும்தான் குறி வச்சு இந்த ஒன் லேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரி இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டேட்டா ஓகேவா உண்மையாகவே ப்ரைவேட் செக்டார் ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மணி அப்படிங்கிறது தேவைப்படுதா இல்லை அவங்க தன்னோட மணியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்களா அதாவது அதிகமாக இதில் முதலீடு பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டூ தௌசண்ட் நைன் அண்ட் டென்னில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் லேக் குரோர் அப்படிங்கிறது எனது செலவு பண்ணியிருக்காங்க சாரி கைஸ் டூ தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1.27 பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் லேக் ரோ ஸோ சூப்பர் வருஷ வருஷம் தன்னுடைய அமௌண்ட்டை வந்து என்ன இந்த ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க பட் உண்மை அது கிடையாது ஓகேவா இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் அப்சல்யூட்டாக பார்க்குறோம் சரியா ஜிடிபி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி வர வருமானத்தில் எவ்வளோ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஆர்என்டிக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நம்ம பார்த்தோன்னா வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்போ வர வருமானத்திலேருந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அலாக்கேட் பண்ணுற காசை குறைச்சிக்கிட்டே போகுது இந்தியாவுடைய ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ் அதனால தான் இங்கே என்ன செய்கிறாரு கேள்வி கேட்குறாங்க சரி இங்கேயும் பார்த்துக்கோங்க சில அட்வான்ஸ் கண்ட்ரிஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க பிரேசிலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் பாருங்கள் இந்தியாவோட என்னது அதிகம் தான் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஸோ அங்கெல்லாம் ஜிஆர்டி டு ஜிடிபி ரேஷியோ அப்படிங்கிறது இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது எனது ஹையாக தான் இருக்குது ஸோ இந்தியா வந்து ஒரு ப்ளூமிங் எக்கானமி நம்மளுடைய ஜிடிபி வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்புறமா ஏன் ப்ரைவேட் செக்டார் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ இதனால் இந்த ரைட்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ப்ரைவேட் செக்டாருக்கு ஒன் லேக் குரோர் கொடுத்ததுக்கு பதிலாக நீங்கள் பப்ளிக் செக்டார்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு பப்ளிக் செக்டார்ஸ் அப்படின்னா இவங்க யார் சொல்கிறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதை யூஸ்வலாக பிஎஸ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு ஸோ அவங்களோட ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துருந்தா நல்லாயிருக்கும்ல ஏன்னா அவங்களுக்கு பாருங்கள் வெறும் நாலு பர்சன்டேஜ் தான் என்ன செய்கிறாங்க செலவிடுறாங்க இன்னும் அதிகமாக செலவிட்டால் அங்கேயும் என்னது டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு சில பாயிண்ட் சொல்கிறாருப்பா எதுக்கு பப்ளிக் செக்டாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எடுத்துக்கிறாருன்னா யூஎஸில் ஓகேவா யூஎஸில் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேனவேர் புஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் இன்டெலக்சுவல்ஸ் அதாவது சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க ரொம்ப ஃப்ரீயாக எந்த ஒரு ஃபண்ட்ஸ் வருமா வராதா அப்படிங்கிற தடையின்றி தன்னுடைய வேலையை செய்யணும் தன்னுடைய ரீசர்ச் செய்யணும் அப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தன்னை போல் என்னது டெக்னாலஜிக்கல் க்ரோத் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் டெக்னாலஜிக்கல் க்ரோத் ஏற்பட்டுச்சுனாலே தன்னை போல் எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்தும் என்ன செய்யும் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி யூஎஸ் சொன்னாங்க அதை பண்ணியும் காமிச்சாங்க அதுக்கான ரிசல்ட் அடைஞ்சாங்க ஓகேவா இன்னைக்கு டெக்னாலஜிக்கலாக யார் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னா யூஎஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு ஜாப்பான் சவுத் கொரியா ஓகேவா இவங்கெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு விஷயத்த நல்லா ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணாங்க இதுதான் வந்து இன்டர் கனெக்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது என்ன அந்த மூணு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூனிவர்சிட்டிஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்க மூணாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் அல்லது கம்பெனிஸ் யாருனால என்னது சொல்லலாம் ஸோ யூனிவர்சிட்டியில் ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க ஒன்று கம்ப்ளீட்டாக ரிசர்ச் ஃபீல்டுக்கும் போகலாம் இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஏதாவது ஒரு புது இன்னோவேஷன் தேவைப்படுது ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் ஸ்பெஷாலிட்டி தேவைப்படுதுன்னா யூனிவர்சிட்டி போய் அங்கே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி மூணுமே கனெக்டடாக இருந்ததுனால அங்கேயும் என்ன செய்ய முடிஞ்சு க்ரோத்தை அவங்களால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எல்லாமே இன்றைக்கி விசிபிள் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் சவுத் கொரியா ஜப்பான் யூஎஸ் எல்லாமே வந்து என்னது இந்தியாவுடைய பெரிய எக்கானமிஸ் எஸ்
ஓகே ஸோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது முக்கியமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து ரைட்டர் வைக்கிறாரு எஸ் இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் வந்து எக்கனாமிக் குரோத் நடக்கும் இதுதான் வந்து இயல்பான விஷயம் இப்போ எல்லா கண்ட்ரிலையும் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அண்ட் இனி வரக்கூடிய அடுத்த ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா வெறுமே இன்னோவேஷன் வந்து எக்கனாமிக் குரோத்தை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த பாதகமும் வராமல் அதான் என்விரான்மெண்டல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி இதெல்லாம் வச்சு தான் ஒரு இனோவேஷன் அப்படிங்கிறது எனது வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ அதுக்காக காசு அப்படிங்கிறது என்னது நூறு ரூபாய் செலவு தான் இனிமேல் எனது இன்னும் அதிகமாக செலவுபட வேண்டியது இருக்கும் டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்றாரு நீங்கள் ப்ரைவேட் செக்டாருக்கு இந்த மொத்த அமௌண்ட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்கம் கேப் அப்படிங்கிறது பயங்கரமாக என்ன செய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலமை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எஜுகேஷன் ஹெல்த்து இல்லைனா நிறையா பப்ளிக் குட்ஸ் எல்லாமே ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா சில முதல் முதலாளிகள் தன்னுடைய வருமானத்தை பயங்கரமாக என்னது இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா பெரிய ப்ராஃபிட்ஸ் வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கன்சியூமர்ஸாக தட் இஸ் கஸ்டமர்ஸாக வரக்கூடிய நிறையா பேர் தன்னுடைய வருமானத்தை அதிகமாக செலவுறாங்க அவங்களால சேமிக்க முடியல பெருசாக இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியல ஸோ அவங்களோட இன்கம் என்னது குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஸோ இதுதான் வந்து எனது இன்கம் கேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த ரிச் கெட்ஸ் ரிச்சர் புவர் கெட்ஸ் புவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதனால தான் ஸோ அதனால தான் இவர் கேட்குறாரு எந்த ஒரு பெரிய வேர்ச்சியும் இல்லை நீங்கள் ப்ரைவேட் செக்டரில் போய் இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை போடுறது அப்படிங்கிறது ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல அதுலேயுமே நீங்கள் போட்டிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது ஒரு ஐடியா சொல்கிறாரு சரி நீங்கள் அந்த ப்ரைவேட் பப்ளிக் அப்படிங்கிறது யோசிக்கு பதிலாக ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ரீசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன் இதை சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் சி ஸ்டேட் லெவலில் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ரிலவெண்ட்டாக என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதுக்காக இன்னோவேட்டிவாக ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாங்க ரீசர்ச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸோ இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ரீசர்ச் சென்டர்ஸ்க்கெலாம் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா இதுவுமே என்னது பெனிஃபிஷியல் தானே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு ரெண்டாவது விஷயம் இவர் சொல்கிறது யூனிவர்சிட்டி டு இண்டஸ்ட்ரி ஃப்ளோ அது கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த ஜாப்பனீஸ் இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல இந்த மூணு இதுவுமே யூனிவர்சிட்டிஸ்லேருந்து என்னது ஈஸியாக கம்பெனிஸ் ஆர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து தேவையான இன்னோவேஷன் போய் சேரணும் அதுதான் சொல்கிறாரு இந்த ஃப்ளோ இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ காசை கொடுத்தாலுமே அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப லோ குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எந்த பிரச்சனையில் அவங்களுக்கு வந்து இன்னோவேஷன் தேவை புது பொருட்கள் தேவை புது கண்டுபிடிப்பு தேவைன்னு தெரியாமல் இவங்க வேறு எதுலையாவது போய் தன்னுடைய நேரத்தை செலவிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரிக்கு அது எப்படி சொல்கிறது பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இவர் என்னது கேட்குறாரு கடைசி அவர் என்ன சொல்கிறாருனா சி இதெல்லாம் சொன்னால் கூட ப்ரைவேட் செக்டரோட கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் அது வந்து பிரச்சனை இல்லை பட் நீங்கள் இந்த அமௌண்ட் சொல்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஓகேவா ஏன்னா ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் சின்ஸ் ஒன் லேக் குரோர் அப்படின்னு சொல்லி பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சதுனால இன்றைக்கி ப்ரைவேட் செக்டர் நிறைய பேர் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க யாருக்கு வரும் ஹெல்த்தில் இருக்கட்டும் இல்லை ஃபினான்ஸாக இருக்கட்டும் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்பேஸ் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு பட் சீதாராமன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சன்ரைஸ் செக்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சன்ரைஸ் செக்டார்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதிமூணு செக்டார்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு இந்த ஒன் லேக் ரூபா போதுமா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு பயோ எக்கனாமி ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேவா இது இந்த பன்னெண்டு பதிமூணு செக்டார் இருக்குல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்டாராக வச்சுக்கோங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பயோ டெக்னாலஜி ரீசர்ச் கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல அவங்கெல்லாம் ஒரு சூப்பரான ஒரு கம்பெனியாக ஒரு ஸ்டார்ட்அப்பாக மாறி தன்னுடைய ரீசர்ச்சை வந்து பயோ மேனுஃபேக்சரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு ரெண்டு பில்லியன் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஒரு கணக்குக்கு வருவோம் ஒன் லேக் குரோர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சம் பில்லியன் டாலர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த பதிமூணு பன்னெண்டு செக்டாரில் ஒரு செக்டாருக்கே ஒன் லேக் குரோர் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி ப்ரைவேட் செக்டார் அதுவும் இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் செக்டார் சன்ரைஸ் செக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது எப்படி ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க மேபி வளர்
சும்மா காட்டிக்கிறது நாங்கள் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் நாங்களும் காசை கொடுக்குறோண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே தான் போய் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கைண்ட்லி தீஸ் ரீட் திஸ் எடிட்டோரியல் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன்